সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের আলোচনার বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব এই অধ্যায়ের একদম লাস্টের দিকে শীতলীকরণ নিয়ে আজকে আমার আলোচনা তো দেখো আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এই তিনটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে শীতলীকরণ বলতে কী বুঝো উদাহরণ দাও তিন নম্বর হচ্ছে গণনাঙ্ক হেমাঙ্ক একই জিনিস বুঝিয়ে লিখো আর তিন নম্বর হচ্ছে শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয় পদ্ধতিটি বর্ণনা করো এই তিনটা প্রশ্নের আলোচনা হচ্ছে আজকে আমার আর এই তিনটাই হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজ এগুলো শিখে বুঝে ভালো করে বুঝে শিখে ছবি তুলে গ্রুপে পোস্ট করবে তো আসো প্রথম প্রশ্নটাই শীতলীকরণ বলতে কী বুঝে উদাহরণ দিতে আমি যদি আমি যদি বলি শীতলীকরণ ব্যাপারটা তাহলে মনে করো আমরা অনেকেই মোমবাতি জ্বালিয়ে থাকি কারণ চলে গেলে বা জন্মদিনে তো কি হয় আসলে একটা অংশ কি হয় জ্বলতে থাকে আর অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু মোম গোলে নিচে পড়তে থাকে আবার কিছু সময় পর ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার সেই আগের মোমের মতোই হয়ে যায় এই যে ব্যাপারটা সেটাই হচ্ছে শীতলীকরণ অর্থাৎ কঠিন পদার্থ তাপ পাওয়ার পরে কি হলো গোল্য গলার পরে ঠান্ডা হওয়ার পরে আবার কঠিন পদার্থে পরিণত হলো এই যে ব্যাপারটা সেটাই হচ্ছে শীতলীকরণ চলো এখন আমরা যদি সুন্দর করে সংজ্ঞাটা বলি তাহলে কেউ মত এই যে দেখো এখানে কোটো কোনো কঠিন বস্তুকে তাপ প্রয়োগ করে তরলে রূপান্তরিত করার পর ওই তরল পদার্থকে ঠান্ডা হতে দিলে পুনরায় ওই তরল পদার্থটি কঠিন হয়ে যায় উত্তপ্ত অবস্থা হতে ঠান্ডা করে কোনো তরল পদার্থকে কঠিনে রূপান্তরিত করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় শীতলীকরণ তো দেখো মোমবাতি জ্বালালে প্রথমে তা গলে নিচে পড়ে যায় পরবর্তীতে এই গলে যাওয়া মোম ঠান্ডা হয়ে যায় আবার কঠিন মোমে পরিণত হয় শীতলীকরণ প্রক্রিয়া ফলে এমন হয় তো এই যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে শীতলীকরণ উদাহরণ সহ আশা করে বুঝতে পেরেছো সবাই এখন আসো দুই নম্বর গণনাঙ্ক হিমাঙ্ক একই জিনিস বুঝে লিখো আমি প্রথমেই বলে নেই গণনাঙ্ক কী জিনিস আমি আগের লেকচারেও বলেছিলাম গণনাঙ্ক কী জিনিস গণনাঙ্ক মানে কি গলা কি গলবে কঠিন পদার্থ গলবে আর গণনাঙ্ক হিমাঙ্ক দুটোই হচ্ছে আসলে একটা তাপমাত্রা হুম তো গণনাঙ্ক হচ্ছে স্থির চাপে যে তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ গলতে শুরু করে তাকে বলা হয় গলনাঙ্ক আর এমনি তেমনিভাবে দেখো হিমাঙ্ক কাকে বলে হিমাঙ্ক হচ্ছে স্থির চাপে যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ কঠিনে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হবে ওই পদার্থের হিমাঙ্ক ঠিক আছে তরল পদার্থটা যখন ঠান্ডা হয়ে কঠিন হবে সেটাই হচ্ছে হিমাঙ্ক যে তাপমাত্রা এই কাজটা ঘটবে সেটাইকে বলা হবে হিমাঙ্ক তো দেখো গলনাঙ্ক হিমাঙ্ক একই জিনিস কেন সাধারণত কোনো কোনো কঠিন পদার্থকে গলাতে যে তাপ দিতে হয় ঠিক সেই পরিমাণ তাপ যদি ওই তরল পদার্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ওই পদার্থটা আবার কঠিন হয় হয়ে যায় এই জন্যই কোনো কোনো কঠিন এই জন্যই সব কটা কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক হিমাঙ্ক একই জিনিস যেমন বরফের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক উভয়ই হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে বরফের গল গলনাঙ্ক হিমাঙ্ক একই জিনিস বুঝিয়ে লিখো এই প্রশ্নের আলোচনা তারপর তিন নম্বর দেখো শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয় পদ্ধতিটি বর্ণনা করে এবার আমরা বইয়ে যাই দেখো তোমাদের এখানে বইয়ে এই চিত্রটা আছে শুধুমাত্র এই চিত্র তো দেখো শীতলীকরণ তাপমাত্রা এখানে কঠিন পদার্থ হিসেবে মোমের শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয় পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হয়েছে দেখো এখানে কী কী লাগবে এখানে সব কটা জিনিস তোমাদের পরিচিত প্রথমেই বলে নিচ্ছি প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে দেখো এটা হচ্ছে স্পিরিট ল্যাম্প এটা হচ্ছে তার জল এটা হচ্ছে বিকার এটা হচ্ছে টেস্ট টিউব টেস্ট টিউবের ভিতরে থার্মোমিটার রাখা এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ড স্ট্যান্ডের মধ্যে এটা একটা ক্ল্যাম্প আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ত্রিপদী স্ট্যান্ড এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে এই তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হলে তাহলে দেখো এখন আমি পদ্ধতির বর্ণনা করছি প্রথমেই কিছু মোম আমরা টেস্ট টিউবে নিয়ে নিব তারপরে বিকারের চার ভাগের তিন ভাগ পানি ভরে নিব তারপর ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তার জালে রেখে তার উপর বিকারটা রেখে হুম এই যে চিত্রের মতো করে টেস্ট টিউবটা বিকারেতে বিকারে ডুবিয়ে দিতে হবে তারপর হচ্ছে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে মোম পুরোপুরি না গলা পর্যন্ত বিকারের তলায় তাপ দিতে থাকতে হবে এবার থার্মোমিটার টেস্ট টিউবের ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে যাতে এর নিচের অংশ গলন্ত মোমে ডুবে থাকে ঠিক আছে আমরা থার্মোমিটারটা প্রবেশ করাবো তাপ দেওয়ার পরে যখন মোম গলতে শুরু করবে তখন থার্মোমিটার তারপরে কী করতে হবে থার্মোমিটার সহ টেস্ট টিউবটা বিকার থেকে তুলে এনে এই যে এরকম স্ট্যান্ডের সাথে আটকে রাখতে হবে ঠিক আছে টিস্যু পেপার দিয়ে টেস্ট টিউবটা মুছে ফেলতে হবে থার্মোমিটারের তাপমাত্রা খেয়াল করতে হবে এখন ঠিক আছে খেয়াল করবো আমরা কত তাপমাত্রায় আসলে মোমটা জমা শুরু করবো তাহলে আমরা যদি এরকম খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যখন সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে তখন মোমটা জমতে শুরু করেছে এই যে সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেটাই হচ্ছে মোমের হেমাঙ্ক ঠিক আছে তো এই হচ্ছে শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি এই যে সাতান্ন ডিগ